。男主二只公瑾司在现代当牛做马，努力赚钱投资，终于走上人生巅峰，成为所有人可望不可及、躺在家里就能赚到钱的富豪。结果还没等他猖獗多久，突然就被丢到了异世界，而且还是在只穿了一条裤衩的情况下，身边只有一个平板，一穿越就进了黑心企业。这个世界需要靠原石来维持能源，于是国家开始和企业合作。锦司来到异世界，身无分文，只能进入一家黑心企业挖矿，还天天要被上司 PUA， 一天工作十六个小时，睡的地方也是无隐私大通铺，一个月也只能洗一次澡。他好不容易在现代过上自己想过的人生，为什么会变成这样呢？看到旁边前辈职场霸凌后辈，锦司这个戏才懒得搭理。上个月的工资基本都被拿去还债了，仅剩的一枚硬币滚到了墙角，这可是锦司明天的饭钱。他立刻钻到墙边偷看，结果看到了意想不到的东西。于是当天晚上，他就把之前被霸凌的恶贝叫到夜总会。对方听说锦司欠债两千万，因为之前试图卖掉平板，不过因为没电了，最后被狠狠收拾了一顿。恶贝本来想开溜，但锦司三言两语就把他忽悠瘸了。第二天，两人找到组长说要去出差，这是矿业内的黑话，需要他们潜入地下深处危险的地方挖矿，而且还没有保险。虽然危险，但是获得的副产品也是他们的提成。不过之前出差的人都丢了命，所以恶贝非常担心。但是锦司却通过硬币找到了通往地下三层的暗门，他们身上穿的都是贷款换来的装备，楼下全部都是矿石。锦司把驱魔圣水打开，恶贝非常感激锦司能带自己一把。毕竟他不算聪明，大家都避开他。锦司让他不用这么想，自己找恶贝也只是因为他没朋友，他不喜欢和抱团的弱者相处，整天只会抱怨，平平淡淡完成毫无创造性的重复劳动，感觉膝盖突然中箭了。锦司表示，他可是立志成为资本家的人，资本家才不会老是赚钱。他们今天挖的这些矿，只要能卖掉，就能把经费赚回来，还能剩不少。一旦他们能独占这里，就能一直挣钱。结果在回程路上就遭。遭报应了，很快遇到了魔兽，锦丝和恶贝立刻躲了起来。发现包里的驱魔圣水早就过期三年，看来是被店老板给宰了。锦丝绝对不能在这里认输，而他竟然打算让恶贝当诱饵，还一脚把他给踹了出去。恶贝直接傻眼，回头就发现锦丝把包丢了，人不见了。恶贝以为自己死定了，没想到锦丝关键时刻又冲了出来，因为他发现这只龙能够听懂人话，于是主动提出和龙做交易，说他只要不。吃掉他们俩，并且在矿被挖之前保护他们，锦丝就会给这个叫利姆的龙提供比人肉更好吃的东西。利姆觉得很新奇，就答应了下来。锦丝看到他变成美少女的模样，顿时哈哈大笑，因为他感觉胜利之风已经落在身上了。而锦丝因为这一次出差大赚一笔，部门业绩直接拉满。而锦丝并没有想到利姆是个大胃王，虽然用别的食物给填饱了，但是钱也花出去了呀，所以他只能更加。加努力的赚钱，于是锦丝开始拼命挖矿，结果在三层发现了利姆他们排泄出来的魔杖，因为排泄物全部变成了魔力，所以现在只有这些装备。锦丝发现被装备砸中的恶贝非常听话，甚至还会切掉尾巴投喂利姆。好在他的尾巴能够长出来。利姆说，恶贝应该是被魔杖影响了。锦丝一看，这玩意儿还能这么用，当场化身黑心包工头，用魔杖控制了其他人挖矿，手指铲断都要工作，震惊恶贝哥一整。整年，他劝锦丝捡点良心吧。锦丝表示，他只是给大家提供了更热情工作的氛围，不过多收了一点手续费罢了。恶贝无语，这家伙完全疯掉了。第二天，部门的人都感觉哪里不对劲，虽然脑子完全不知道发生了什么，但部门的业绩确实涨了。他们忍不住露出欣慰的笑容，但是员工们很快就受不了了，甚至有累得不想工作的人。锦丝还疑惑魔杖出问题了吗？但魔杖确实在发挥作用。这。这个时候，恶贝带着药水回来了。他说这些分量不够每人一瓶。没想到锦丝还让他掺水发给大家。恶贝感慨，简直是人渣呀！还劝他，大家早晚要崩盘，趁好就收，赶紧道歉吧。但锦丝死活不同意，还担心渠道会被发现，让利姆加大控制力度。结果魔杖直接裂开了。锦丝并没有发现其他人已经失去控制，还在那边发表踩着底层人飞翔的话语，让社畜们一直工作到死，全部都为他上供。不出意外，锦丝是被狠狠抱
暴打了一顿，而利姆还要从他那里吃东西。要是没有足够的金钱，他就会把警司啃了，因为警司丧良心，现在被部门排挤了。不过业绩提高确实是真的。此时，警司听到恶贝的哀嚎，他们因为业绩提高被调到了新的部门。警司吐槽：“这公司真的丧良心，他和恶贝现在被丢到了新的探索层，两人差点被史莱姆整死。他们所在的这家矿石企业资本有一百三十亿金币，员工人数多达。”三万人，主要业务是在工业革命之后急速扩大原始产业，包括流通贩卖、研究和开发，甚至连开采和探索都在其中。尤其是探索和开采就是企业收益的核心，尤其是探索课负责在迷宫击败怪物、开拓更多的矿区，算是公司的精英部门。而警司调过去的第八部门是负责辅助前线战斗的员工，处理大量的喽啰，并且给储存库补充道具，就是做各种杂活，被称为。为垃圾部门的后勤，工作困难还不上贷款。警司拼命的想往上爬，恶贝都有点自闭了。警司说必须要潇洒的活下去。结果下一秒，恶贝就被触手 play 了。警司吐槽这个福利谁喜欢呀？他拿石头把宝箱怪给砸了，但是恶贝还是没扛住，病倒了。警司被迫接手两个人的工作，而且之前丢宝箱怪的损失还要从他工资里扣，以至于警司现在还要去偷垃圾投喂利姆。卖废品赚来的钱买的肉也被利姆吃了。警司在不断的被压榨之下，感觉快要被射出童话了。就在警司拼命挣扎的时候，遇到了探索部的精英成员，对方和队友走散，正在拼命逃亡。警司看到后方追上来的蚂蚁，赶紧带着这个精英跳进了水里，并且立刻打电话通知高层，说这群蚂蚁可能会追上来。但是对方认为蚂蚁有很强的领地意识，不会轻易来到高层。然而 flag 树立，下一秒就被打脸，蚂蚁们已经将房子包围了。警司顾不得其他，立刻开始翻箱倒柜寻找东西，最后在柜子里找到了一盒变身药。警司将蚂蚁的腿放在药里面，三个人喝下药水，变成了蚂蚁的模样。本以为可以逃掉，但上面的人听说下面的情况，直接就封锁了迷宫。要是不想办法，等到药水失效，他们就完蛋了。正好这个时候，警司发现有一只蚂蚁工作了一趴，当场就被舍弃了。而他们竟然能够听懂蚂蚁的声音，于是警司溜达到了被舍弃的那只蚂蚁面前，开始用话术对他挑拨离间，说自己是从一个破产的蚂蚁女王那里离开的，说这。这只蚂蚁，他们的女王管理的也不好，还让他回忆起自己的马生，就一定要做这种事情吗？没有赚大钱还累，他们可以向女王抗议，一通平等宣言砸下来。警司把这只被说服的蚂蚁带到了精英他们面前，然后又开始继续游说其他蚂蚁。没有保险赚不到钱，受工伤还要被罚。警司成功说服了一堆蚂蚁，还要带着他们去对女王发起反抗，还让精英帮着配合着演戏，录了个像放给大家看。警司在台上声泪俱下，说的下面的蚂蚁都感动了。好一出大马星警司王，三句话让蚂蚁彻底被拿捏。这个时候，蚂蚁的女王发现地面进攻速度变慢了，好不容易把利姆这个龙族给熬走了，以为现在就是自己的天下了。没想到，却看到蚂蚁们大喊要休息，女王都给搞懵逼了，什么情况？此时，警司三人已经恢复成了正常人的模样，但是作为蚂蚁讲师的他，完全摸清了蚂蚁的心思，轻轻松松就可以指挥他们进攻女王。然而，女王之所以能当上女王，并不是因为讲规则，而是因为她有强大的力量。只是没想到，她还没来得及攻击，饿了的利姆已经砸穿地面，找到了警司，一抬头就看到了这群蚂蚁，差点扑过去把他们都。吃了，幸亏警司在离开仓库的时候捡了一块肉，还把这块肉投喂给了利姆，这才从利姆的嘴里保住了这些蚂蚁和女王。没想到女王却觉得警司是豪杰，整个蚁族都臣服警司了。恶贝休息好回来找警司，对于让他接手工作非常愧疚。没想到警司心情很好，警司说他上次死里逃生，公司这群家伙不但没给奖金，反手把门锁了，给了他一张奖状就把他给打发了。警司表示他创建了一个新。的企业准备把公司给谋权篡位了。西亚是最近很有名的勇者，之前在南方的迷宫拿下了贤者之石，代价只是一百八十五人受伤。西亚表示，这些都不是自己的功劳。
。公司的总经理说，马上就要来新员工了，希望席亚能带着他们努力工作。席亚的口号是“工作到死，死了继续”。这个星星眼，你真的不是被操控了吗？此时，景思和鄂贝已经被丢到了社畜岛上培训，这里可没什么人权的说法，要是不好好工作就要被毒打。景思他们被丢过去疯狂打怪，他也没想到计划竟然会失败。按照原本的计划，是让蚂蚁们帮忙收集矿石，这样就可以提升业绩，然后调到探索部的三部，轻轻松松的在迷宫内部活动，是通过搜集的原石操控市场，在明面暗面控制公司，获得超越世界的人生赢家生活。谁料到还要做培训啊？打不赢，他们就把那个魔兽给砸了，而且还要罚警司一行人不准吃饭。在这种情况下，还得爬。爬山训练，路边的草都不敢吃，因为有置换效果，还要打坐，然后背公司的规章制度。很快就有员工受不了了，表示自己再也不想在这个公司工作了。这个时候又有新的人出来劝他们。再看隔壁的恶贝，已经完全被洗脑了，简直成了社畜的榜样。警司发现反抗的工作人员都是精灵，反而是受累的员工在开导。这就是传说中的被驯服吗？连他自己都感觉有点不对了。那其实是因为广播里一直在放。洗脑的歌曲，魔抗能力比较高的精灵也快被兽人同化了。而控制人的那只猪最喜欢的就是集团洗脑。这个时候，利姆已经吃垃圾吃腻了，而警司他们的训练越来越诡异，不断的挖土进行体力损耗，然后还要让他们一起巡逻。警司不小心摔下去，会被队友拽起来，说是因为他们是一个集团的。实际上，背后有邪恶法师一直在洗脑。一套流程下来，警司双目充满血色，口中发出要为。公司誓死效忠，众人也忍不住夸景思，竟然得到夸奖了。这一套培训结束的时候，总经理贝尔莎站出来夸他们做的不错，但其实他用了炎灵魔法和黑魔法双重攻击，这些人被洗脑的更加严重，随时可以放出去工作。走前，培训师还向他们出售了雕塑。其实这玩意儿也有洗脑功能，景思抠门的很，只买了一个，结果在上船之前被人撞倒，摔在了地上。他有一瞬间清醒了一下，离开这座社畜岛。之后，鄂贝说他买了三个雕塑，金斯当场就给他摔碎了，并且狠狠给了鄂贝一拳。鄂贝果然清醒了过来，原来金斯早就发现混乱草的瞬间就有了计划，他早知道这个射术岛就是洗脑的地方，估摸着会用强制手段，而是采集了混乱草随便吃点。果然，头脑晕乎乎的，躲过了洗脑的功能。成功恢复后，看到那群社畜顿觉可怜。警司认为他选择的是自己正确的活法，答案是否重要全看自己。警司嘴上说不会去管别人，实际在走前给那些催眠魔法师的饭里下了混乱药草，吃了药的魔法师直接把岛给炸了。警司他们成功转岗到第三颗。之前的那个黄毛精灵看到警司充满厌恶，而此时后方走出来的是刚过来报道的西亚，目前他已经成了警司他们的直属上司。恶贝。听说过西亚的称号，可是被称为勇者的冒险者。西亚不好意思的对了他一下，鄂贝当场飞了出去，被送到了医院。一到六课的工作方式有所不同，报酬也会因为工作内容而变化。比如开采部准点上班，拿基本工资加绩效奖金；探索七科和八科准点上班，工资完全固定。而他们是弹性工作，只拿绩效奖金。越往迷宫深处走，成果就越多，奖金也越多。公司还开了探索部专属的上。商店可以买到城里买不到的高品质装备。西亚表示，他们公司真是太良心了。但警司却知道，这些装备都是他们公司制作的，主要是业绩不行或者是奖金不够的人，很有可能会被要求来这里买装备，美其名曰为公司做贡献。西亚觉得警司不识好歹，并认为工作是美妙的事情。警司无语，哪里来的终极社畜？西亚还说，命悬一线的工作多做几次就好了，并当场把警司扛进了迷宫，还要让警司去打个怪试一下实力。没想到那个怪直接冲着西亚去了，西亚轻轻松松把他解决。警司在后方看到了蚂蚁一号，赶紧跟着一号躲到了上方，看了一眼西亚这个家伙，觉得此人比自己想象中难搞定。此时西亚走了上来，看到了一号，并打算对蚂蚁动手。警司把蚂蚁拦在了身后。西亚以为警司是怪物变的，当场就准备对他动手，没想到警司一个口哨叫来了利姆。利姆这段时间可吃胖了不少，看到西亚要动手，直接给了他一拳。于是警司他们把西亚给绑了，并且拜托蚂蚁把鄂贝载了过来。鄂贝听说西亚知道警司他们和怪物联合了，很惊讶。西亚也说要把这件事报告给公司，只是没想到警司让鄂贝带来了相机，并且还拉着西亚和大家一起合照。你也
不想让别人知道加入了我们黑心企业吧。只是没想到众人聊天的声音吵醒了迷宫深处的存在。但警司打工赚的钱基本都进了利姆的肚子，很快追债的人就找上了门，要求警司一个月还掉五百万金币的利息。此时西亚刚从床上醒来，他梦见了自己父亲离家出走的时候，发誓绝对不会成为那样的人，因为被警司的照片威胁，眼下只能老老实实给黑心迷宫企业打工。看警司一脸没有干劲的模样，西亚直接把他扛起，带进了迷宫深处，甚至还给警司从第二层开始讲解如何通关迷宫，提高生存率。警司他们辛苦打怪赚到的钱根本就不多，于是警司把主意打到了恶贝会恢复的尾巴上。这个时候，总经理他们正在开会，聊起马上就到迷宫刷新的时间，到时候矿产和其他的素材都会重新生长，但同时也会有魔神复活。其实总经理已经察觉到地下二层有员工活动不对，不过他觉得万事都在掌控中。只要熬过这段时间就没问题，所以拍着胸脯表示没事。与此同时，警司在地下二层竟然开始了魔兽养殖，养殖搞起来三天就能刷新一波，轻轻松松就能赚上五百万金币。西亚觉得这不符合社畜的规则，哪有人躺着就能把钱赚了？结果下一秒就遇到地震摔了下去，警司冲过去拽住西亚，然后跟着一起掉了下去。而总经理正在看简历，说是要寻找新的勇者了。高层的人都知道，所谓的勇者不过是他们为了每次迷宫刷新时拿去投喂复苏的魔神的祭品。此时，警司被西亚扛在肩膀上打怪，西亚说他竟然还会下来救自己，没把他当个人，真是不好意思了。下面的怪物特别多，西亚手上倒是有回城道具，不过他觉得这个东西太。珍贵，不能随便用。最重要的是，这种打怪的感觉让他很爽。这个时候，又有新的怪物出现了。对方直接无视了警司，瞄准西亚一通输出，但这股力量实在太过强大，西亚也意识到对方是魔神，瞬间反应过来，公司为何要招聘他了？警司趁机扶着受伤的西亚逃跑。西亚说：“战斗是没问题的，估摸着应该是同归于尽，稍微差一点就是自己力量耗尽，然后被活活打死。但他觉得这就是公司给予自己的任务，他的任务就是消灭魔神。什么社畜的企业界理解？”警司觉得打。打起来太勉强了，提议先回去再慢慢商讨。西亚却说：“这个道具只能让一个人回去，准备让警司离开这里，还说这个公司对他有大恩，但他不想拖累警司。如果警司愧疚的话，就当欠自己一个人情吧。”警司表示想都别想，人情是最难还的，并当场抢走了回传道具，直接把道具丢在了魔神身上。好家伙，把魔神传送回城了。总经理还在让大家加班完成工作量，没想到就看到魔神传送了过来。警司表示，魔神的目标竟然是西亚，正好把他传送走，他们能争取休息的时间。反正对方早晚会找过来。此时，总经理看着被魔神踩烂的房子，气得浑身发抖，却没有任何办法。而警司则抓住这个。的时间指挥蚂蚁们在三层布下陷阱，魔神一路杀到了迷宫三层，一些员工们都打算逃跑了。总经理却要求他们必须顶住，一旦造成损失就从他们工资里扣。但是他们这样哪里顶得住？而警司把恶贝带了过来，准备在这里直接迎战魔神。他提前让蚂蚁在地上挖了巨坑，魔神一冲过来就掉了进去。其余的蚂蚁开始往坑里倒水泥，西亚用魔法吹干这些水泥，不过显然是困不住魔。魔神偏偏这个时候，利姆还不在现场，西亚的伤势还没有恢复，需要休息一段时间，所以警司决定拿他做诱饵。故意引诱魔神往迷宫深处跑，并接连布下陷阱。通过蚂蚁女王帮忙翻译，让魔神沾上易燃的粘液，再一把火烧了他。西亚吐槽他好卑鄙，不过魔神已经精神错乱，开始无差别攻击。西亚打算拼上自己的命阻止魔神，警司却劝他放弃。西亚嘴上说是遵循自己的意志，但警司却听说过西亚父亲的事情。上次绑住西亚后，他就回去调查了。他的父亲被称为最糟糕的冒险王，对方到处攻克迷宫。号称是浪漫至上的疯老头，因此西亚和母亲吃尽了苦头。在进入这家公司之前，大家都对他指指点点。西亚只想做一个普普通通的工作人员，公司教他如何奉献自己，像父亲那样的人肯定是错的。警司却说他的性格被扭曲了，公司工作哪里重要？这根本就不是他本身的意志，他只是被周围的人利用了。他去工作不过是出于义务感，工作本身是正确的，但他只是被这个公司用歪理洗脑了。他。
没必要为那种人丢掉自己的性命，更没有必要被父亲所束缚。靠自己的想法活下去才是最重要的。虽然父亲每次留给家里的都是背影，但是西亚知道他的父亲很开心，他其实也很喜欢那样的父亲。仅次看他能够想明白是最好的，并当场丢出从公司薅来的魔杖，再次被魔神发动攻击。已经磨损了这么多，西亚应该能够解决魔神了。西亚点点头，并立刻冲了过去。这女人从不回头看爆炸，但仅次知道，按照既定规律，这个魔神还会复活一次。不过没关系，他提前通知了利姆。赶到现场的利姆一口就把魔神给吞了。仅次说魔神还真是强大，利姆却说这个只是半成品，因为他跟着仅次离开了迷宫。所以这只魔神的出生方式不同，他一直在对外发出求救。锦丝没太听懂，为了犒劳利姆，说今天晚上随便吃。结果下一秒就被一个黑影带着传送了。这次利姆也跟着摔了下来。锦丝一睁眼，发现自己回到现实世界，原本还在高兴庆祝摆脱狗屎人生，结果发现利姆在街道上横行霸道，楼下全部是来找他的记者，而且利姆饿了肚子扑向了自己。锦丝直接从噩梦中惊醒，发现自己出。出现在了一个奇怪的地方，一个精灵少女走进来，称呼她为救世主，还请求她拯救这个世界。锦丝直接问起自己的其他队友，结果精灵忘词，当场打开书本翻看，上面教她如何卖可怜。锦丝觉得这家伙简直是在搞笑，她说回头会让利姆吃饱。利姆直接一拳把屏障给干开了，结果发现外面是未来科技城市。另一个老头走了进来，说自己是这个城市的管理者，而兰家是这个地方的巫女。老头跟景思说起了这个城市的情况，并提出三百年前这个世界出现了一个非常怪异的企业，企业靠着把员工当奴隶一般疯狂压榨，高速发展，病毒概念瞬间扩散到全世界，统治者和受其控制的社畜结构出现在社会，社畜被压榨一半的人口。放弃思考，人类生物被极大消灭。魔王趁着这个机会出现，驱使魔兽统治了世界。仅存下来的人们逃到了地下的避难所，度过了三百年时间。眼看资源就要耗尽了，希望突然出现。他们通过一扇门把救世主召唤了过来。仅思无语，自己从一个狗屎世界穿越到了另一个狗屎世界啦。门后全部都是欢迎他的民众，但仅思最讨厌把希望寄托于他人的蠢货。老头希望仅思能帮帮忙。仅思说：“这是你们的世界。”自己的问题自己解决啊！老头却说：“锦丝必须击败魔王。”他直接把枪拿出来，对准了锦丝。只要锦丝敢见死不救，他就会动手。锦丝最讨厌被他人道德绑架，但老头却说：“预言书中还说了一句话，救世主和魔王狭路相逢的时候，会打开通往霓虹的通道。”虽然他不知道那是哪里，但想必锦丝一定很想回去。锦丝根本没办法拒绝这样的请求，于是他和利姆换上了装备。只是没想到，兰家。竟然也要过来。景思在兰家靠近后，发现不对，一招猴子偷桃。这才确认，兰家竟然是男生。预言书上说要让拥有魔力的孩子成为巫女，可是没有要求性别呀、啊。城市里拥有魔力的只有兰家了。锦丝吐槽：“你们这个城市活该灭亡啊！”兰家表示没办法，城市没有比自己更美的孩子了。笑死，这辈子就是被男娘毁了。锦丝表示她不会对他人的爱好做指点，但兰家这个年纪不适合装成熟。兰家十分开心，又跟在锦丝身后。三个人上了地面，锦丝发现这里一片。废墟，而且还有熟悉的雕塑，这根本不是什么异世界，而是之前的那个狗屎企业。他光以为对方是黑心企业，没想到还能毁灭世界。兰家表示，一切都是那个叫贝尔莎的人成为老大后才变得奇怪的。锦丝吐槽：“能不奇怪吗？还给自己修了雕像。”眼看利姆已经饿得要吃人了，锦丝在兰家的指导下前往魔王城，还想着要如何不动声色的潜入，结果兰家直接把门口给炸了。很快就迎来了第一个大将。对方说：“这里可是将军蚁统治的城市。”锦丝一听，这哪里是什么魔王城？准备让利姆动手，赶紧离开。结果利姆肚子饿了，直接杀进城内，开始找粮食。不知为何，锦丝觉得很愧疚。很快，两人就被带到了这个将军面前。没想到，竟然是蚂蚁一号。他一直非常崇拜锦丝，看到锦丝再次出现，于是热情地招待了他们，还说利姆和以前一样能吃。原来，在锦丝突然被召。换离开后，蚂蚁们先是慌了一阵子，但很快大部分回归地下，剩下的有魔王陛下保护，所以离开迷宫统治了人类。不过已经。
过去数百年了，蓝霞没想到锦丝竟然有这样的人脉。她并不在意救世主是否和魔王手下认识，反正她只想离开地下城市。锦丝看出他欲言又止，想了想，还是没追问。蚂蚁一号想起当初和锦丝一起击败魔神，就觉得热血沸腾，说现在简直是两头受气。还没等将军说些什么，突然就有人类冲进来掀桌子，指着将军的鼻子大骂了一通。但因为他把食物掀翻在地，利姆气得差点吃。吃掉了他，幸亏警司及时阻止。他准备听听这个人类要说什么，结果人类却说：“现在的工作环境太恶劣了，一天工作八小时，每周只能休息两天，不能悠闲出去玩，早上还起不来。为了防止生病和受伤，还弄了保险这种可疑的东西，觉得将军一定是想让他们操劳到死，被警司一脚给踹飞了。这根本就是良心公司啊！原来蚂蚁在警司的教导下，学会了劳动就应该得到相应报酬的道理，所以。”即使占领了这片地区，也为劳动的人提供了安心生活的条件。结果，这些人完全不愿意工作。锦丝让他去通知大老板呀。将军说，魔王要不是位高权重的人，根本见不着，只有高层会议才能见上面。锦丝觉得将军也挺惨的，于是决定帮他一把。他把这些不工作的人统合起来，禁止了那些所谓的流言蜚语，然后还划分了阶级，认真工作的人能够得到更多的奖金。于是，人类有了阶级，就开始互相竞争。这种卑劣的性子让他们又开始内卷，之后工作就越发有效益。没过多久，锦丝返回地下，声称自己已经被将军挖墙脚了，说那边的待遇比这边好多了，还表示自己已经统治了这个地下城。蓝家正在泡澡，感慨锦丝的操作烧得起飞时，锦丝就带着利姆冲进了浴室。蓝家被未来震撼住了，锦丝吐槽：“你不是也有这玩意儿吗？”蓝家表示他是在为自己的安全着想。锦丝现在已经爬到了西。去的第一把手，准备一直往上干，见到魔王。这个社会就是不往上爬，赢不了的社会。殊不知，他们洗澡的过程全部被偷窥了。此时，魔王军的另外几个干部也在对话，准备把锦丝这个刺头给压下去。三个人关系也算不上好，但他们可是针对新员工的一把手。这天，锦丝接到了任务，说是去消灭背叛魔王的离群魔兽。这种工作本来不应该落在锦丝这个部长身上，一看就是那三人干的好事。红毛决定派。没有智商但战斗力高的魔兽攻击锦丝，本以为锦丝会跪下来求饶，没想到利姆直接一拳给他锤飞。另外的魔兽一看打不赢，直接臣服，结果战力越来越多。小红失败后，没有素质的吐痰哥上线，要求锦丝他们开垦荒地。明知这片荒地根本什么都长不出来，没想到锦丝居然把之前收复的蚯蚓叫过来开垦，随后又叫兰家在地上种植使用过魔法的地瓜。看到地瓜长出来，锦丝夸兰家。做的不错，这让兰家很是开心。吐痰哥的计划也失败了，很快就到眼镜哥了。这家伙是一个擅长打信息战的，结果查警司资料的时候什么都没有。于是他翻看了警司身边的兰家，觉得他这样的出身可以利用。这边兰家刚洗完澡，眼镜哥就绕后偷袭，提起了兰家的过去经历，说他有一个很不堪的过去，还没有告诉给自己的上司，并且准备借此偷拍兰家的果照威胁他。没想到兰家。竟然是个男生，计划瞬间失败，还被警司发现了摄像头。原来警司早就知道了他们的计划，借此机会上位，并且把地位变得更加稳固。三个人倍感耻辱，决定将百年来都没有人完成的任务丢给警司，只要不被魔王发现，他们就可以为所欲为。这边兰家做了一场梦，梦见自己变成了爱丽丝梦游仙境的爱丽丝，并且见到了警司变成了兔子，还有其他的社畜兔子在没日没夜的工作，还要求爱丽丝给他。他们涨薪水，兰家立刻跳进洞窟，发现自己出现在一处地下网吧。据说不愿意在女王那里工作的人都会逃到这里，说在这里待久容易荒废人生。兰家很快就沉沦进去了，出去工作就是社畜，进来休息就是废人。就在大家一无是处的时候，这个国家的女王竟然找了过来。原来当初导致世界毁灭的总经理贝尔莎就是兰家昔日的先祖。兰家非常讨厌贝尔莎，就因为是他的后代，所以遭到了排挤。父母为了保护他也去世了。之后，兰家
只能隐藏身份，躲起来生存。贝尔莎准备把他留下来，但兰加知道这里其实是一场梦境，他不能一直逃避下去。贝尔莎说：“他以前不就是这么逃避的吗？”还说现实世界根本不需要兰加。此时，旁边的假兔子警司也对兰加说：“留下来吧。”没想到这警司突然杀了出来，一脚踹飞兔子，说：“贝尔莎之前的那种压迫才是真痛苦。”并且一脑袋砸醒了兰加。兰加醒来才想起来，他们在森林中战斗的时候见到了一个特别巨大的机器人，一旦被这个光线扫中，就会陷入那样的梦境。不过这个机器人却被兰加给拆了。兰加问警司：“一直逃避是错误的吗？”警司表示：“那是当然，得换一个台词说，战略型撤退，只要目标没有改变，中途怎样做都无所谓。”兰加顿时就顿悟了。警司升职加薪后，终于见到了魔王，只是魔王竟然让他去拯救世界。这个魔王的头瞬间掉在了警司面前，他不慌不忙地捡起来又带了回去，说是被姐姐扯下来之后，就一直松松垮垮的。最可怕的是，这个魔王长得和利姆非常相似，只是他是白头发。魔王说，他们是出自异母同体的姐妹。魔王放出了自己的本体，原来他就是那个魔神。魔神表示，他们可是这个。星球的守护者，在远古时代，这个地球的文明非常繁华，还有一个种族创造的魔力，并掌控了这个星球的时间与空间。而他们作为守护者，职责是管理世界上的魔力循环，也是为了不让埋没在迷宫的遗产被他人得到。只是守护者中出现了利姆这样的笨蛋，忘记本来的职责，选择跟着警司去地面生存，没有调节迷宫的魔力循环，迷宫只能匆匆生下了魔神。警司不在意那些，他问魔神。能不能送自己回日本？魔神表示当然可以，但现在演员还没有到位。原来那个黑心企业并没有毁灭，在警司消失后，他们接触到了遗迹的深处，并且发现了当年的时空科技，将社畜文化彻底根植于世界，并掌控一切。那个时候，世界就已经走到了绝路。人类死活，其实魔神并不在意，只是如此庞大魔力投入循环，作为守护者，他不能置之不理。于是他走上地面，对黑心企业发动攻击。并将这些家伙关进了时间缝隙，但显然现在已经是控制不住了。一旦黑心企业赢了，这个世界将会变成全机械化构成的完全社畜国家。这个战争并非他所愿，但是得到了科技研发的黑心企业会不断的复活，并增加更多的士兵。在这个循环过程中，星球的寿命也会被消耗。作为守护者的魔神需要阻止他们，所以他才把警司召唤来，准备让他返回过去，修正历史，避免这种事情发生。之所以。找到警司是因为警司阴险狡诈，当然他也不可能勉强警司，给了警司两个选择：红色的门可以回到日本，蓝色的门是回到这个大陆的百年前。他让警司自己选择。警司来到这个星球就一直被压迫，还要遭到黑心企业天天 PUA， 他可忍不了这种公司制度。此时，西亚和厄贝刚打完魔神爬起来，正好遇到了新的魔兽，本以为要命丧于此，没想到警司带着机枪杀了回来。警司的为人信念很简。简单，无法容忍那种在自己面前嚣张的人。看到那些折磨过他的人站在世界巅峰，他就更加的不爽。他要做的就是以牙还牙，以眼还眼。失踪一个月的警司他们平安归来，不少员工都发出了欢呼，因为最近一个月员工们都被迫害的太惨了。警司一回来，贝尔莎就要求他们去见面，说警司无故旷工一个月，还派出了其他员工去找他们，所以要赔偿一千万金币。同时，警司之前欠债的追债人也过来了，说警司一段时间没还钱，利息又涨了。警司表示，这点钱他能轻松搞定。追债人觉得。很奇怪，贝尔莎说已经没有房间留给警司了，毕竟他已经失踪一个月了。没想到当天晚上，警司一行人打包去了西亚家，说从今天开始，大家就住在西亚家了。西亚拼死反抗，这才获得了让他们找新房子之前住在这里的条件。西亚和厄贝都很好奇兰家的来历，于是警司让兰家讲述了他们失踪发生的事情。西亚觉得这也太离奇了，偏偏他还接到了公司的电话，说是要在探索部和开采部举行一。场壮行会，听说是公司少见的免费宴会，看来是非常认真的准备办事了。于是警司叫上利姆，决定一起去吃白饭。要是以
钱他肯定不会去，但是免费的饭菜、吃白饭这种事情，他肯定是要干的呀。聚餐果然还是和现代公司团建一样，一些高高在上的上司对下属指指点点。兰家的出现让众人眼前一亮，而景思见到了三颗的黄毛，就是之前蚂蚁站的那哥们儿。对方都以为景思失踪死定了，看到他回来，大家都松了一口气，还没等景思问为什么，西亚过来问景思：“利姆吃那么多，没事吧？”景思表示：“公司免费，为什么要担心？”西亚提醒他：“利姆和兰家可不是公司的人。”景思却说：“没关系。”还表示要喝更多的酒。结果第二天就因为宿醉请了病假。西亚说：“他能不能改变一下现在的情况？好歹学学人家兰家呀！”兰家早早收拾好，准备出去面试，找新工作，说是要给西亚交生活费，把西亚给感动坏了。兰家出门的时候还把利姆带上了。他第一次看到三百年前清澈的天空，看见兰家似乎对漂亮衣服。很感兴趣，正好身上有西亚给的零花钱，于是掏钱给利姆买了新衣服。利姆看起来非常喜欢，兰家自己倒是没买，因为他马上要打工的地方有很多漂亮衣服。那是一家女仆咖啡店，兰家非常的熟练，只需要穿漂亮衣服和客人聊天，工资还是日结，当天就赚了不少钱。回去把钱交给西亚的时候，他都感动坏了。而利姆似乎跑到了员工宿舍，吃了一大堆东西。据说这笔钱要在锦丝的账上扣。锦丝表示没关系，他已经有决战的计划了。他认为他们现在的阵容可比贝尔莎强得多，只要他们提前抵达遗迹并掌握科技，就能打造一个以自己为主的新都市。厄维叹气，告诉锦丝，地下迷宫三层之后的难度超乎他的想象。锦丝当场就裂开了。锦丝表示要执行计划，赶紧还钱。但是公司给他们做的等级评测显示，锦丝现在只有五级，所以西亚给他们开了升级训练。锦丝和厄贝惨遭折磨，每天要不停的训练，而且还没力气。本来西亚想针对他的特点优化一下，结果仔细一想，锦丝只会在后面喊“给我冲”吐槽，他只有利用他人的能力。刚巧这个时候，兰家过来送能量饮料，说是恢复药水兑糖浆卖。锦丝痛苦垂地，早知道这个世界没有运动饮料，就申请专利了。不过他更好奇西亚说的等级制度，这里又不是打倒怪物就会升级的游戏。锦丝觉得他这种所谓的训练根本不行，因为都是物理训练，怎么能使用魔法？不然在。现代世界那些健身房里岂不是个个都是大魔法师？西亚说，这只是为了让景思感受魔力的训练，但景思认不清的就是魔力。西亚一脸问号，这是将空气里的魔力转换成身体的能源，并且还给景思演示了如何吸收魔力并一拳打碎岩石。景思才想起，这里是异世界，自己的身体构造和人家不同，也就是说，现在他是异世界最弱的存在。景思当场就破防了，尤其是在西亚听说他没有。用魔力让他多锻炼身体时，锦丝觉得这家伙简直是在嘲笑他。他大喊自己只想要钱呀！要是这个世界上有神明，他肯定会全力的诅咒对方。厄贝刚想安慰锦丝，却发现锦丝又恢复了正常。这哥们儿完全不内耗，有脾气他是真发，发完火就自我调节成功了，并意识到自己追求的是富足的享受和懒惰的生活。对于能够这样调节情绪的人，厄贝非常佩服。锦丝知道自己对遗迹还是非常感兴。兴趣的，但他又没有战斗的能力，想着干脆把探索的事情交给利姆他们，自己专心做后勤工作。但放着这群人不管，很容易出事。景思嫌兰家两个人在那边吵得厉害，一把把两个人玩过的枪抢过来，说这个枪已经没有能源，动不了。没想到利姆啃了一口，这把枪突然补充了能源，而且扫描了景思这个人类，让他设定了一个密码。锦丝尝试用一二三四五六未果，于是采用了 Q W E R T Y。西亚不懂这是什么密码，锦丝总不好跟他解释是现代人类常用的二十六键字母吧？没想到密码还真启动成功了。锦丝绑定了自己的身份，枪械表示会辅助他工作。锦丝震惊，看来对神明的诅咒输早了。第二天，锦丝开始执行探索迷宫计划。他们预计在三天内闯到第五层，尽量迅速追上贝尔莎派出来的星星。他知道第五层有一个非常强大的魔兽，所以这些冒险者暂时还无法超越那里。不过他怀疑对方已经知道了遗迹的存在，所以才一口气冲到那里。如果有回归宝石，倒是可以大胆一些。但是那些探索必要的道具已经被限制进货了。西亚表示，最开始的通关靠他的存货还是够的，但再往深处走就很困难了。作为勇者的他都觉得这个迷宫难打，更别说没有魔力的那种。锦丝吐槽，他这么爱操心，难道是自己老？
。同吧，这个时候魔兽正好来袭击他们，吉亚让锦丝退到他身后，并叫醒了利姆，准备开始反击。没想到锦丝走上前说：“这一次交给自己。”一开枪就把两只魔兽秒了。锦丝感慨：“无需子弹，不用冷却，自动转换空气魔力为攻击技能，外加自瞄跟踪，这玩意儿可比魔法好使多了。”锦丝感慨自己已经无敌了。殊不知这一幕已经被黄毛精灵看到了，他也非常惊讶。虽然只是地下三层，但这种魔兽也不是轻易的秒得了的呀。锦丝拿着这个装备，决定努力赚钱。没想到这把枪刚用了一下，魔力就不够了，而且他还采取了备用机制，直接开始吸收周围和魔力有关的东西，其中包括但不限于全队人穿的制服，藏在后方的黄毛也没能躲过。锦丝自己的衣服都被扒干净了，偏偏这把枪还不能遗弃。锦丝被西亚包。暴打了一顿，说他每次都是得意洋洋后翻车。于是锦丝决定先借个别的武器普通攻击，关键时刻再用这把枪。但是枪自带智能系统，还是一个超级病娇，不允许锦丝用任何别的武器。如果锦丝要抛弃他，他就会立刻选择绑着锦丝自爆。没办法，锦丝只能先把他留下。众人感慨，锦丝也不容易啊。他们前往地下四层，发现这边竟然没什么人。有人说起了关于这里的一个传说，说是过去有个英雄。雄和魔法师搭档去拯救被龙抓走的恋人。英雄虽然击败了恶龙，但却遭到队友的背叛，被关进监狱，再也见不到恋人。他一边诅咒队友，一边死亡。之后，这边就会出现号称是英雄的亡灵。这个时候，还真有亡灵走了出来，咬了其中一人一口，这人也变成亡灵跟着走。看打扮，那些亡灵应该都是之前的冒险者。他们本来打算跟上去看看，结果发现锦丝只留了一条内裤。利姆顺着气息找到了隐藏的暗门，大家以为那条内裤是留下来的提示。他们走到楼下，去，发现这里是亡灵流水线，上面写着疑似日语的诅咒。想从这里离开，还必须找替死鬼。众人本打算假装亡灵混进去，但在这里竟然连厕所都不准上，根本找不到机会离开岗位。眼看藏不住了，西亚。他带着大家直接开干，一套配合打下来，成功抓住机会砸碎了那个诅咒源头。那玩意儿一消失，其他的冒险者都恢复了，但他们并没有在这些人中看到锦丝。利姆醒来，再次嗅到了气息。兰家有些好奇锦丝和利姆的关系。利姆说，锦丝以前是食物，但是相处久了，感觉对方虽然吃起来味道怪怪的，但是待在一起会很开心。兰家说，他是为了让祖先吃个苦头。不过和大家在一起，他确实也挺快乐。西亚点头，虽然锦丝不着调，但有时候还挺靠谱的。此时，西亚他们一行人冲进房间深处，就看到锦丝在现场暴揍魔法师。原来，刚才他确实被抓进了这个地方，而且抓他的人就是故事中的那个魔法师。魔法师非常委屈，说事情还得从几百年前说起。当时他和一个英雄搭档，但对方是一个非常蛮横无理的人，擅自接下委托去救被龙绑架的女孩。魔法师拼命把龙干掉，英雄什么都没说，就在旁边干看着，还说什么害的女孩沾到了灰尘，干脆和他散伙。和小姑娘搭档，这种风凉话听得他非常生气，一怒之下用结界魔法把他关进了迷宫。但这家伙解除了诅咒，还到处宣传自己被背叛了，导致他失去社会信用，被关进了迷宫，像奴隶一样干活。他过劳死的时候一直诅咒世界，结果不但没有转世，反而复活成了迷宫的亡灵。想让人类尝尝他当初经受的痛苦。之所以抓锦丝，是因为在他身上感受到了相同的气息，所以想抓锦丝洗脑。但经过教导。导他下定决心杀向外面的世界，然后让全世界品尝一下被强迫劳动的奴隶有多痛苦。恶被吐槽，公司已经足够压迫了。亡灵法师一听，原来不用自己动手就已经有这么多人走向绝路，当场就没什么好留恋的，被超度了。被超度的时候，他恢复成了正常的模样，还说和锦丝度过的这段时间很开心，竟然是个金发的美少女。之后，锦丝他们继续执行任务，而另一边，因为亡灵法师的存在，这个月收益。直线下滑，负责区域的商人头疼欲裂。没想到锦丝还因为买了劣质装备过来投诉，还说妹子反正也是被压榨的商人，不如随便接受他的投诉。说不小心混了一件劣质产品，也没必要为公司挽尊吧。妹子却说这是他继承父亲的遗产，虽然已经被公司买下了所有权，还要完成很高的营业额，很累人。但是他将来一定要把这家店买回来，这就是他活着的意义。锦丝一听，表示他很欣赏妹子。西亚感慨。
。仅思对敌人和朋友的态度完全不同。仅思还表示，他不能看别人失败，决定帮助这家店重振荣光。但到时候他必须以最低的员工价把装备卖给他们。妹子想了想，答应了下来。而商店中能够卖的东西是之前冒险者们被洗脑时做的药水，公司强行收购，但质量又不行，卖不了多少钱。仅思表示，他们可以制造卖点，然后立刻让黄毛精灵和利姆他们假装帮路过的冒险者打怪，在打怪之前特意喝下这个药水，装出精神力一下恢复的模样，然后再由其他队友假装路人刷好评，一下就把这些人给说的心动了。再派出另一个美女小队免费发放试用品，顺便再打一波广告。连动画广告都打了出来，很快就有越来越多的客人来采购。仅此冷笑，最重要的是煽动他们的虚荣心。偏偏这个药还有轻微的依赖性，绝对能常年畅销，是完美的商品。妹子表示，有依赖性岂不是犯法、啊？仅思说：“只比咖啡多一点。”客人是上帝，他们当然要满足客人的愿望。然后仅思就狠狠赚了一笔钱。还没等他笑多久，公司突然表示要禁止售卖这个药水，说是在其中检测出远超公司标准的催眠效果。原来仅思在药草中还加了混乱药草，看来是露馅了。不过他大声表示，这是亡灵法师操纵这里的人制造出来的恢复药水，说里面可能是掺杂了一些魔力元素，说考虑到公司的损失。无奈做出的补救，结果这群人还是说超标了，必须要去总部解释。锦丝一听没办法，直接告诉妹子没法帮忙。他跟她说，这个药的原材料还是能继续售卖，之后的事情就交给他了。了解锦丝的那些人都知道锦丝是想跑路，但是妹子完全没有意识到问题，还觉得锦丝在解决麻烦后飒爽离场，这人简直太帅了。锦丝美其名曰，现在的离开会让妹子成长起来。西亚以为他是无法坦率帮助他人。此时，锦丝一行人已经抵达迷宫第四层，那里全部都是森林，很难想象竟然是迷宫内部。利姆听到妹妹一直在说好痛，从梦中醒来，却发现他们被困在四层迷宫里了。回到三层的道路被封闭了起来，现在是上不去也下不来，他们必须得调查被关起来的原因，以及第五层发生了什么。被救。下来的冒险者表示，几天前他们跟着贝尔莎的轻信部队讨伐，待命的时候发现后面迷宫突然关闭，他们下意识的逃了出去。他们身处后方逃了出来，但前面战斗的新卫队并没有跑出来，也不知道他们情况怎么样了。五层没有小怪，只有两只大型怪物守在门前，但是两只怪物强的离谱。虽然轻卫队不需要他们这些小弟帮忙，但打起来也非常吃力。这些冒险者表示，他们建立了据点，结果刚过去就看到了魔。魔兽，但很快有新的魔兽冲出来干架，众人还没有反应过来，树林中又窜出一个抱着孩子的红发女人，立刻冲到锦丝面前说：“等她许久了。”众人还以为是锦丝的私生子，直到女人变成蚂蚁女王的样子，众人才反应过来。她之所以变身，是因为最近经常被追杀，人类的模样更好混入其中，而且也方便抱着魔神。兰家笑眯眯地告诉西亚：“放心吧，不是私生子。”西亚顿时就脸红了，原来。在警司失踪的那一个月，女王带着其他蚂蚁撤退，中途捡到昏迷的人类形态魔神。女王的母爱大爆发，将孩子捡走了。而因为利姆抛弃了迷宫，于是迷宫诞生了第二位魔神。可二号魔神身体状态不行，迷宫的魔力循环无法控制，现在生态系统变得一片混乱。只有让魔神恢复健康状态，迷宫才能恢复。女王祈求锦丝救救魔神，并没有发现利姆走了出去。晚上，锦丝还在思考该怎么办，就看见利姆扛着狩猎的食物回来了。一直处于饿肚子状态的利姆竟然愿意将食物分出去，甚至还是他最爱的曼德拉草。不过魔神并不领情，女王很奇怪，魔神以前一点都不任性，怎么在利姆面前变成这样？利姆倒是很喜欢这个妹妹，还要背着她一起玩耍。不过魔神看起来非常抗拒，可能是因为之前被打败过吧，头都被拧下来了，谁不害怕呀？因为被妹妹讨厌，利姆有些失落。锦丝问他怎么了，利姆说自己只是想见识一下外面的世界，没想到。会给迷宫带来这么大的麻烦，还让那孩子变得如此虚弱。利姆希望锦丝能帮他救救妹妹。锦丝表示：“行吧，毕竟大家是一条船上的，但代价是减少伙食费。”第二天，锦丝宣布要整顿迷宫的魔力循环问题。他表示：“这就和人吃坏了肚子一样，把迷宫治好再来统治，不是更好吗？”首先要做的就是恢复迷宫的生态环境，比如缺水的地方重新把水放出来。这样一来，在这里生活的水生物就能。
能恢复正常力量。大家在外面重建的时候，利姆留在家里照顾魔神，魔神大哭大闹，他不知道该怎么办，发现孩子头上滚烫，干脆拿冰块帮忙敷着，但是很快就给烧化了。于是利姆决定去找巨大的冰块，他飞到了远处的冰山，冻得不行，但是他非常需要冰块，所以就将这些冰川给打碎了。景思这边防止森林过度绿化，又让席亚穿上兔女郎装引兔子。利姆这边带着冰块帮魔神降温，然后又将药草撕碎给他吃。魔神一开始很抗拒，后来发现利姆似乎并没有恶意，于是乖乖地吃下了药草，这让利姆非常开心。之后，景思他们抽干湖水，找出会释放毒物、吸收地脉的怪物，并且带着队伍把他暴打了一顿。第二天，利姆一觉睡醒，发现魔神好了许多，还能叫出自己的名字了。一摸。发现温度都退下去了。景思他们回来，发现魔神已恢复了，还让利姆给他取个名字。利姆离开迷宫后，第一个看到的就是天空，还和兰家一起看了漂亮的天空，所以他决定给魔神取名叫天空，还约好以后要去吃更多美味的东西。天空非常高兴地答应了，但很快他的身体状况又出现了问题。迷宫四层的阻碍打开，第五层竟然出现了大量的魔兽，那些亲卫队也出现了伤亡。眼看打不赢，冒险者们纷纷撤。只有指挥官还在一直喊大家继续前进，但怪物的攻击已经落在他身上。幸亏锦丝一个公主抱接住了这家伙，利姆一拳把怪物锤飞。锦丝让其他幸存的冒险者撤退，结果指挥官还让他们往前冲。锦丝直接给了他一拳，说他想要什么就得靠自己的双手去争取。但他认可对方勇敢向前的态度，指挥官顿时被锦丝征服了。在他视角下的锦丝对陷入困难的人伸出援手，出谋划策，有理有据。在他的帮助下，亲卫队不断攻略迷宫。指挥官问他为何要如此帮助他们，锦丝说：“不是为了他们，而是为了在受难中的队友。”指挥官顿时愧疚，自己一心只想着帮助贝尔莎，却忘记了跟在身边的队友。如今大家都很依赖锦丝，指挥官觉得他们追随锦丝不是没有道理的。现在他看到锦丝的笑容都会脸红。不是大哥，这么快就完了？尤其是锦丝在指挥之前还对指挥官道歉，说之前动手打了他，还看他脸上。有没有留下伤疤？指挥官面红耳赤，嘴上说自己还没有信任他。天哪，这还是个傲娇！后面的西亚他们顿感恶心，景思好会装啊！在景思的指挥下，他们势如破竹，指挥官无比佩服，这让他们感到头疼的怪物，景思竟然轻而易举地打过了。此时，景思还回头告诉指挥官，说能赢得胜利，多亏了他们帮助。指挥官持续被攻略中，蚂蚁一号过来汇报消息，病倒的天空的状态稳定了下来，并且他们发现了第六层的入口。吉亚说，门口有一股庞大的魔力。景思说，大家先退下，让我来探路，其实就是独享经验。但大家觉得他永。勇敢无畏，纷纷欢呼。就连席亚也感慨，锦丝竟然会关心别人。但恶贝总觉得哪里不对劲。此时，锦丝走到门口，情不自禁发出怪笑，还说这一切都多亏了他们呢。指挥官意识到不对劲了。锦丝早在救这些人之前就探查了第五层，知道正面战斗肯定打不赢。通过手中的智能枪，发现第五层遗迹中心有管理型操纵者。如果机械能够连接上管理中心，就能获得一部分操控权。锦丝。已经获得了一部分的操控权，指挥官裂开了。你算计我，恶意吐槽警司，这就有点恶劣了。警司说自己从未违背自己的初心，他的目标就是更好的管理迷宫，并且当场召唤出了魔兽，宣布了自己总裁的位置。等到贝尔莎发现不对的时候，已经来不及了。原来地下迷宫竟然真的有强大的力量，只是竟然被警司这种小人掌握了。锦丝过来是甩给他辞职信的，顺便还把欠款全部还清。贝尔莎气急败坏，还说他竟然不提前半年辞职，说他这样的人就算离开公司也没有光明的未来。好好好，这个时候都不忘记 PUA。但锦丝完全不搭理他，大笑着骑着龙飞走了。之后，掌控迷宫的锦丝将那里打造成了游乐园，并且开始在各地疯狂的宣传。兰家已经成了他的总秘，大家都说锦丝是迷宫变革者。锦丝的计划是收购魔力枯竭的废弃迷宫，让其再生，变成他们的资金来源。而他之所以把这里打造成迷宫，是因为贝尔莎掌控力量后，选择一昧的将迷宫当做矿物开采地，这才导致社畜发展变成毁灭。世界的模样，而锦丝阅读了迷宫的使用守则。原来迷宫还会从外部吸收魔力，前去探险的冒险者越多，迷宫吸收的魔力越多，获得的魔石也就越多。这些冒险者来玩，他们就能源源不断的获得矿物。因为锦丝
改变了迷宫，贝尔莎所在的公司支部的业绩持续下滑，一部分人还想利用警司，没想到警司直接杀到了现场，准备收购这个公司。贝尔莎让他别小看他们组织的力量，只要自己想，就能将警司千刀万剐。警司就喜欢看他们这种想打又打不赢的嘴脸。第二天，公司就发现原石的价格暴跌，警司无视了垄断价格的协议，低价在市场上倾销原石。公司之所以能够卖高价原石，是因为他们威胁并恐吓了渠道，一旦打破了原石的垄断，很快就认输了，原石的市价也被警司掌控了。之后，警司还做起了电商，公司线下的商店根本就没客人，警司可以控制魔兽，顺便利用遗迹的传送将货物发送到各地。也正因如此，之前帮助过的迷宫妹子的店铺，如今也开成了大型货物公司。贝尔莎发现，短时间内他们的公司就被抢走了百分之四十的客源，认为对方肯定是低劣的造物，却不知恶贝其实是个科研天才。警司从不是靠劣质品发家的，变革肯定是要连本质也要改变。唯一没有离开公司的人，只有西亚了。这也和他坚持的本心有关。同时，警司还给员工们画大饼。贝尔莎怎么也没想到，自己的商业大厦就这么垮了。如今，就连之前的催债人老板都要和警司合作了。贝尔莎在酒吧喝得烂醉，气急败坏的在门外发泄情绪。兰家过来劝他放弃，他是知道贝尔莎过去的身世的。虽然出生在名门，但却是家主和情人的私生子，并没有得到过爱，也不会相信别人去爱别人。兰家劝贝尔莎，不如想想如何改变。结果他脚下一滑，踩到背包，看到了其中西亚的简历，顿时就有了一个想法：警司突然被警方抓走了，说他因为侵吞魔石、贪污腐化才被抓。恶贝他们收到消息的时候都震惊了。贝尔莎把他们公司伪装成受害形象，说警司利用催眠魔杖控制基层员工，还对催债人动手动脚，其实是用了春秋笔法把自己塑造成了受害人的形象。而作证的人竟然就是西亚。那天贝尔莎找到西亚，说很。很多员工因为被警司抢走了工作，导致生活贫困，只能去其他迷宫远征。因为他知道西亚过去的经历，所以故意这样说引起他的同情，还将警司的所作所为打为魔王的行径。再这样下去，警司恐怕会被扣上一个大锅。这个时候，女王表示她找到了一样重要的东西。与此同时，警司正在被审问。调查官表示，警司无证使用魔道具，还擅自操控迷宫用来转移货物。作为调查官，他可以使用暴力。逼迫警司招供，而且非常享受虐待警司的感觉。显然，这个调查官和贝尔莎是认识的。西亚过来探监的时候，发现警司这副惨状，下意识想给他用治疗魔法，警司却劝他放弃，因为他也会有嫌疑。西亚觉得这一切都是自己的错，但他只是不想让别人和自己一样有那样的童年。作为勇者，他想帮助他，即使自己的作为可能会伤害到另一批人，但他们就想帮助自己要帮助的人。警司说，他能坚持自己的想法很好，他们俩本来就不是同路人，产生矛盾自然是很正常的。勇者想要保护弱者。对于警司来说就是多余的。警司自认为自己是凌驾于弱者之上的人，他不能让自己的内心失去战斗的欲望，他必须要爬到一个不被任何人束缚的高度，所以他从不会满足于现状。这和警司的童年也有关系。他和母亲被赶出了家门，警司认为内心一旦屈服就是真正的败北。这边贝尔莎正在和各界高层唠嗑，他非常厌恶这些人，但又不得不沟通。如今他只需要从警司手上夺走迷宫的力量即可，却不。之恶贝他们已经拿到了紧急手册，在私下展开了另外的活动。贝尔莎靠着拉拢关系成为了支部的负责人。开始他发现警司被吹成变革者的时候还很慌，但走到这一步，自认为胜券在握，却没想到公司竟然还有下一步计划，警司成了公司的董事长。而提出这个方案的竟然是恶贝他们。现任董事长下岗以及警司上任的提议都是恶贝他们提出的。他们先收购了公司百分之四十的股份，又从股东那里拿到。到了百分之十五的股份委托书，兰家和迷宫的妹子都帮了不少忙，拉了很多的投资，还在暗地里凑够了发动表决权的数量，并且一直瞒着贝尔莎没说。贝尔莎刚想说，警司还在牢房关着呢，没想到警司踹门而入，还把西亚以及调查官都带了过来。
。所谓的侵吞，其实是警司早就和公司达成贩卖关系，调查官也只能确认他们是查错人了。这也多亏警司提前留下了机密资料，打从一开始，这些都被警司算计好了。警司表示他会好好接受公司。贝尔莎直接气哭了，问警司为何要妨碍自己，还说警司能够操控魔兽，大家为何要相信他？警司表示自己就是自己，绝对不会因为别人而改变。而警司因为成功拉拢了大部分投票，如今正式成为矿公司的董事长。他创立的其他公司也成了矿公司下面的子公司。警司重登异世界巅峰，感觉自己已经走上人生的顶端，但是又有一种莫名的空虚感。一切事情结束的时候，贝尔莎已经成了他的手下。警司近期还会让他和兰家一起写方案，还告诉厄贝努力积攒实力，到时候会为了自己想要的东西而奋斗。厄贝立刻拉着其他人开了小会，他觉得警司的情况不对劲。之前警司喝醉的时候说过，他其实并不是这个世界的人。兰家说，他也知道警司是从另一个世界来的，之前还想过用遗迹的力量回去。厄贝顿时感觉不妙，他在思考警司会不会想用遗迹的力量返回现代。厄贝问进来的警司是不是想回去，警司震惊，他什么时候发现的？警司说自己一开始只想成为加里敦，为了目标拼命努力，让他有了充实感，所以现在他也决定遵循自己的想法。警司说自己会想办法走得干脆，厄贝他们也决定努力让警司走得安心。于是大家努力工作，积极成长，还准备在警司走之前给他举办宴会。警司十分感动啊，然后说以后公司就交给厄贝了，他会积极让公司变得更加强大。厄贝愣了一下，不是要回去吗？警司说是要离开呀，但不是要回日本呀。好不容易走上人生巅峰，干嘛要走？他只是要去其他的几个迷宫探查情况，积极把公司发展成世界级大公司。虽然有些意外，但厄贝他们还是很开心。之后，警司又回到最开始发现迷宫密道的地方，找到了一开始丢失的硬币，这里是他的起点，也将是见证他征服世界的第一步。那么，本期视频到这里就结束了。我是小白爆肝队一号机，我们下期视频再见了，拜拜。Bye.